திறமைந்து புலமை பெரிசில் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிள்ளைகள் நாங்கள் இன்றும் வளமை போல திறமைந்து புலமை பெரிசில் ஆங்கில பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் பிள்ளைகள் சரிதானே சரி இதில் பிள்ளைகள் வழக்கம் போல் நீங்கள் ஏற்கனவே முன்னைய வகுப்புகளில் கற்றுக்கொண்ட ஒரு பாடம்தான் இங்கே இது தெரியும் உங்களுக்கு உங்களுடைய புலமை பரிசில் பரிச்சைத்தாளில் இந்த வாக்கியம் இரண்டு நிச்சயமாக ஒரு கேள்வியாக உங்களுக்கு கேட்கப்படுவது வழக்கம் பிள்ளைகள் அரேஞ்ச் அண்ட் ரீரைட் என்ன பிள்ளைகள் ஒழுங்கின்றி காணப்படுகிற வாக்கியங்களை ஒழுங்குபடுத்தி நாங்கள் எப்படி அவற்றை ஒரு கருத்துள்ள வாக்கியமாக திரும்பவும் எழுதுவதென்று நாங்கள் இன்றைக்கு கற்றுக்கொள்வோம் பிள்ளைகள் இதே போல் வேறு வாக்கியங்கள் முன்னைய வகுப்புகளிலும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சரி பிள்ளைகள் என்றும் அதே போல் வேறு வாக்கியங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் பாடத்துக்கு செல்லலாம் சரி இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் அரேஞ்ச் அண்ட் ரீரைட் பாருங்கோ பாசிட்டிவ் சென்டென்சஸ் பிள்ளைகள் சரியா நேர் வாக்கியம் அதாவது நேர் வாக்கியம் பிள்ளைகள் சரிதானே கேள்வியல்ல வாக்கியத்தின் இறுதியில் பாருங்கள் முற்றுப்புள்ளி இடப்பட்டிருக்கிறது பிள்ளைகள் வாக்கியின் இறுதியில் வாக்கியத்தின் இறுதியில் முற்றுப்புள்ளி இடப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அதை தான் பிள்ளை பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லுவோம் சரியா பிள்ளை உங்களுக்கு தெரியும் தானே பரிச்சைத்தாளில் கேள்வி வாக்கியம் வினா வாக்கியம் நீங்கள் கேட்கப்படுவது வழக்கம் அதே போல் எதிர்மறை வாக்கியம் கேட்கப்படுவது வழக்கம் அதே போல் சாதாரண வாக்கியங்கள் கேட்கப்படுவது வழக்கம் சரியா பிள்ளைகள் இங்கே நாங்கள் சாதாரண வாக்கியத்தை பொழுது ஒழுங்குபடுத்துவது கற்றுக்கொள்வோம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் முதலாவது ஆம் சரியா பிள்ளைகள் முதலாவது அவதானித்துக் கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் ஆம் எ ரீடிங் ஐ புக் சரி பிள்ளைகள் கடந்த வகுப்புகளில் இந்த வாக்கியம் சாதாரண வாக்கியத்தை எப்படி ஒழுங்கு பண்ணுவதென்று சொல்லி நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்கள் பிள்ளைகள் எந்த முறையில் எந்த ஒழுங்கில் நாங்கள் இந்த வாக்கியத்தை எழுத ஆரம்பிக்க வேண்டும் சரி பிள்ளைகள் சாதாரண வாக்கியம் என்று பொழுது பிள்ளைகள் சாதாரண வாக்கியம் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய எழுவாய் சரியான பிள்ளைகள் எழுவாய் அதாவது எழுவாய் வாக்கியத்தின் முன்னின்று அந்த சேலை செய்யக்கூடிய நபர் சேலை செய்யக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கக்கூடியவர் எழுவாய் சரியா பிள்ளை அல்லது ஒரு பொருளாக இருக்க முடியும் சரிதான பிள்ளைகள் சரி அப்போ அந்த எழுவாய நாங்கள் இந்த வாக்கியத்தில் இருந்து பார்ப்போம் பிள்ளை இங்கே என்ன எழுவாய் இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் ஆம் அது ஒரு துணை வினை சொல் உங்களுக்கு தெரியும் ஐயுக்கு அருகில் பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு துணை வினை சொல் ஐயுக்கு பயன்படுத்த ஐ நான் என்பதற்கு ஐ ஆம் என்று சொல்லுவோம் ஐயுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு துணை வினை சொல் தான் இந்த ஆம் அது ஆகவே முன்னுக்கு ஆரம்பத்தில் வாக்கியத்தில் அது வர முடியாது பிள்ளைகளை ஆரம்பத்தில் வாக்கியத்தில் ஆம் வருமாக இருந்தால் பிள்ளைகள் அது வினா வாக்கியமாக மாறும் கேள்வி வாக்கியம் அப்போ ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஆம் நாங்கள் எழுதும் பொழுது அது வினா ஒரு வாக்கியத்தை வினாவாக மாற்றுவதற்கு தான் ஆம வாக்கியத்தில் முன்னுக்கு எழுத ஆரம்பிக்கிறது இஸ் அ முன்னுக்கு எழுத ஆரம்பிப்போம் ஆ முன்னுக்கு எழுத ஆரம்பிப்போம் டூ டஸ் வில் ஷேல் இப்படியான சொற்களை முன்னுக்கு எழுத ஆரம்பித்தால் அது வினா வாக்கியமாக மாறிவிடும் ஆகவே பிள்ளைகள் மிக தெளிவாக இருங்கள் பின்னுக்கு வினாக்குறி இடப்படவில்லை ஆகவே இது வினா வாக்கியம் இல்லை சரிதானே பிள்ளைகள் ஆகவே இது வினா வாக்கியம் இல்லை பிள்ளைகள் ஆகவே ஆம நாங்கள் முன்னுக்கு எழுதவும் முடியாது சரி அடுத்தது பாருங்க பிள்ளைகள் எ ஒரு ஒரு எ என்று சொல்லியும் ஒரு வாக்கியம் இதில் ஆரம்பிக்க முடியாது பிள்ளைகள் இந்த இந்த இடத்துல இதில் வந்து நாங்கள் எழுவாயத்தான் முன்னுக்கு எழுத வேண்டும் சரி ரீடிங் வாசித்து கொண்டு சரி பிள்ளைகள் இந்த வாக்கியத்தில் எழுவாய பாருங்கோ ஒரு நபரை குறிப்பிடுற எழுவா இங்கே இருக்குது ஐ சரியா பிள்ளைகள் ஐ இருக்கு ஆகவே பிள்ளைகள் இந்த ஐ தான் இங்கு எழுவாயாக இருக்க முடியும் சரியா பிள்ளைகள் இந்த ஐ தான் இங்கு எழுவாயாக இருக்க முடியும் ஐ அந்த ஐயை பெற்றுவோம் பிள்ளைகள் இதுதான் நீங்கள் முதலாவதாக எழுத போறீங்க இங்க எழுத போறீங்க பிள்ளைகள் ஐ சரியா பிள்ளைகள் சரி அப்ப பிள்ளைகள் வாக்கியத்துல ஆம் இருக்குமா என்று கவனித்தீர்களாக என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் இங்க பாருங்க ஆம் இருக்கு சரி இந்த ஆம் என்று சொல்ல நாங்கள் எங்கு எழுத முடியும் பிள்ளைகள் ஐக்கு அடுத்ததாக ஐ அதற்கு அடுத்ததாக ஐ அருகில் தான் பிள்ளைகள் இந்த ஆம நாங்கள் எழுத முடியும் ஐயுடன் தான் பக்கத்தில் நாங்கள் ஆம எழுத முடியும் ஆகவே ஐ எழுதிவிட்டோம் ஆம நாங்கள் பக்கத்தில் எழுதவணும் பிள்ளை ஏனென்று சொன்னால் 
இந்த ஆம் ஐயுக்கு பக்கத்தில் எழுதப்படுகிற ஒரு துணைவினை சொல் தான் ஐயுக்குரிய ஒரு துணைவினை சொல் தான் இந்த ஆம் பிள்ளை ஆகவே ஐ எழுதிவிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் ஆம் நீங்கள் ஐயுக்கு அருகில் தான் அடுத்ததாக எழுத வேண்டும் வேறு இடத்தில் எழுத முடியாது ஆகவே ஐ ஆம் சர் ஐயாமும் எழுதப்பட்டு விட்டது பிள்ளைகள் ஆம் ரெண்டாவது சர் பிறகு என்ன எழுத வேணும் பிள்ளைகள் பார்த்து கொள்ளுங்கோ சொற்களை அவதானித்து கொள்ளுங்கோ என்ன ஒழுங்குல சொற்களை கொண்டு வர வேணும் என்று சொல்லி ஏ இருக்கு பிள்ளைகள் ஏ வண்டா ஒரு அப்ப ஐயாம் பக்கத்தில் எழுதுவீர்களாக இருந்தால் பிள்ளைகள் நான் ஒரு என்று சொல்லி வந்து அங்கால ரீடிங் இருக்கு பிள்ளைகள் வாசித்து கொண்டு அடுத்ததாக புக் இருக்கு பிள்ளைகள் புத்தகம் அப்பொழுது பிள்ளைகள் நான் புத்தகம் நான் ஒரு புத்தகம் வாசித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று வர வேணும் பிள்ளை ஏன்னா நான் ஒரு புத்தகம் வாசித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி வர வேணும் சரி தானே சரி அப்போ ஆம எழுதி பக்கத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் அந்த வாக்கியத்தில் பிள்ளைகள் வினைச்சொல் ஐஎன்ஜியோட வினைச்சொல் காணப்படும் பிள்ளை சரியா ஐஎன்ஜி சேர்ந்து வினைச்சொல் காணப்படும் சரியா அந்த வினைச்சொல் எழுதுங்க பிள்ளை ரீடிங் R E A D I N G சரியா பிள்ளைகள் ரீடிங் எழுதியாச்சு பிள்ளைகள் இது மூன்றாவது அப்போ பாருங்க பிள்ளைகள் ஐ ஆம் ரீடிங் ஐ ஆம் கோயிங் ஐ ஆம் ஈட்டிங் ஐ ஆம் சிட்டிங் சரியா பிள்ளைகள் அதே போல் ஹீ எடுத்தா ஹீ இஸ் ரீடிங் ஹீ இஸ் கோயிங் ஹீ இஸ் ஈட்டிங் என்று சொல்லி பார்ப்போம் சரி பிள்ளை ஐ ஆம் ரீடிங் நான் வாசித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்ற வாக்கியம் எழுதிவிட்டீர்கள் பிள்ளைகள் இனி இங்கே எஞ்சி இருப்பது இரண்டு சொற்கள் பிள்ளைகள் எ ஒரு புக் புத்தகம் சரியா பிள்ளை இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் நீங்கள் ஒரு ஓரளவு யோசித்து கொள்ளலாம் பிள்ளைகள் நீங்கள் இலகுவாக கண்டு கொள்ள முடியும் ஒரு புத்தகம் என்று சொல்லும் பொழுது பிள்ளைகள் ஒரு என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் எ பா எழுதுருந்தாங்கள் எ ஒரு என்று சொன்னால் பிள்ளை எ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதை நீங்கள் நான்காவதாக எழுத போகிறீங்க பிள்ளை அப்போ எ அடுத்தது பிள்ளைகள் எஞ்சி இருக்கிறது புத்தகம் புக் இந்த புக் எழுத போகிறீங்க பிள்ளைகள் அடுத்ததாக பாருங்கோ ஐ ஆம் ரீடிங் எ புக் முற்றுப்புள்ளியிட மறந்து விடாதீர்கள் பிள்ளைகள் முற்றுப்புள்ளியிட மறந்து விடாதீர்கள் சரியா பிள்ளைகள் எ புக் இப்போ பாருங்கோ ஒரு புத்தகம் என்று சொல்லும் பொழுது பிள்ளைகள் நாங்கள் எ புக் என்று தான் சொல்லுவோம் புக் எ என்று சொல்ல முடியாது சரி ஒரு புத்தகம் எ புக் ஐ ஆம் ரீடிங் எ புக் நான் ஒரு புத்தகம் வாசித்து கொண்டிருக்கிறேன் சரியா பிள்ளை நான் ஒரு புத்தகம் வாசித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஐ ஆம் ரீடிங் எ புக் அப்போ இப்படி பிள்ளைகள் ஐ அந்த வாக்கியத்தில் ஐ கொண்டு ஆம் வினை சொல்லுக்கு ஐஎன்ஜி காணப்படும் பொழுது சேப்பொடுவில் வரும் பொழுது பிள்ளைகள் இந்த ஒழுங்கில் நீங்கள் அந்த வாக்கியத்தை எழுத கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முதலில் அந்த எழுவாய் ஐயை நாங்கள் தெரிவு செய்து பிள்ளைகள் அதற்கடுத்தபடியாக ஆம் எழுத வேண்டும் பிள்ளைகள் ஆம் வந்து எப்பொழுதும் ஐயக்கு அருகில் எழுத வேண்டும் ஐ ஆம் என்று சொல்லி இருக்கும் போது தெரியும் பிறகு பிள்ளைகள் ஐஎன்ஜிபோம் சேர்ந்த வினை சொல்லங்கள் இருக்கும் பொழுது அங்கே இருக்கும் பொழுது ஆமுக்கு அடுத்தபடியாக நாங்கள் அந்த ஐஎன்ஜிபோம் சேர்ந்த வினை சொல்லை எழுத வேண்டும் பிறகு பிள்ளைகள் செயற்படு பொருள் அங்கே என்ன செயற்படு பொருள் தரப்படுகிறது அதாவது இந்த ஐஎன்ஜிபோம் சேர்ந்த வினை சொல்லுக்கு சரியா பிள்ளைகள் பொருத்தமான செயற்படு பொருள் என்ன ரீடிங் என்று சொன்னால் நான் வாசித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ எண்ணத்தை எதை வாசித்து கொண்டிருக்கிறேன் அங்கே உரிய செயற்படு உரல் என்ன ஒரு புத்தகம் எ புக் அப்போ இப்படியான செயற்படு உரலை நீங்கள் அவதானிக்கணும் சரியா பிள்ளை சரி அப்போ ஐ ஆம் ரீடிங் எ புக் நான் ஒரு புத்தகம் வாசித்து கொண்டிருக்கிறேன் இது தான் பிள்ளைகள் இந்த ஒழுங்கில் தான் இந்த வாக்கியத்தை நீங்கள் எழுத ஆரம்பிக்க வேண்டும் சரியா பிள்ளைகள் எழுத வேண்டும் ரைட் சரி பிள்ளை அடுத்த வாக்கியத்தை நாங்கள் பார்த்து கொள்வோம் அடுத்த வாக்கியத்தை பார்த்து கொள்வோம் சரியா பிள்ளைகள் இங்க பாரு அடுத்த வாக்கியத்தை நாங்கள் பார்த்து கொள்வோம் பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த வாக்கியத்தை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே உங்களுக்கு இந்த வாக்கியம் எப்படி ஒழுங்கு பண்ணுவது என்று சொல்லி உங்களுக்கு இலகுவாக புரிந்திருக்கும் பிள்ளைகள் பாருங்க அவன் என்னுடைய நண்பன் என்ற வாக்கியம் அவன் எனது நண்பன் என்னப்படுகிற என்று சொல்லப்படுகிற வாக்கியம் பிள்ளைகள் ஆகவே இந்த வாக்கியத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர் எழுவாய் அந்த எழுவாயை நாங்கள் வாக்கியத்தில் முன்னுக்கு எழுத ஆரம்பிப்போம் பிள்ளைகள் சரிதான பிள்ளை பாருங்க 
இங்கே காணப்படுகிற எழுவா என்ன பிள்ளைகள் ஹி அவன் ஹி ஆகவே பிள்ளைகள் இதைத்தான் நாங்கள் முதலாவதாக எழுத வேண்டும் சரியா பிள்ளைகள் இதைத்தான் நாங்கள் முதலில் எழுத ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஹி சரி பிள்ளைகள் இந்த வாக்கியத்தில் ஆம் இருந்தால் நீங்கள் ஐ எழுதும் பொழுது ஐயுக்கு பக்கத்திலே ஆம் எழுத வேண்டும் இஸ் இருக்குமாக இருந்தால் பிள்ளைகள் இஸ் எழுதும் பொழுது இஸ் வந்து ஒருமை சொற்களுக்கு பக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு துணை வினச்சு நீங்கள் ஐயுக்கு ஆம் சொல்லுறோம் அல்லவா ஐ ஆம் என்று சொல்லி ஐயுக்கு எப்படி ஆம் சொல்லி பேசுகிறோமோ அதே போல் ஏனே ஒரு நபர் ஒரு பொருள் ஒரு ஒருமை சொல்லுக்கு பக்கத்தில் நாங்கள் இஸ் வைத்து பேச வேண்டும் ஆகவே ஹீ எழுதிவிட்டீர்கள் பிள்ளைகள் எழுவாய் இங்கே இஸ் காணப்படுகிறது இந்த இஸ்ஸை ஹீக்கு அடுத்ததாக எழுத வரும் பிள்ளைகள் ஹீக்கு பக்கத்தில் தான் இஸ் எழுத வரும் பிள்ளைகள் எழுதில இந்த வாக்கியத்தில் அப்போ ஹீக்கு பக்கத்தில் எழுதாமல் விட்டு நாங்கள் அங்கா அடுத்தபடியாக அங்கால கொண்டு போய் அந்த இஸ்ஸை எழுத முடியாது சரியா பிள்ளை சரி ஹீ இஸ் அவர் பிறகு என்ன எழுத வரும் பிள்ளைகள் பாருங்கோ எஞ்சி இருக்கின்ற இரண்டு சொற்களும் ஃப்ரெண்டு நண்பன் மை என்னுடைய ஆகவே பிள்ளைகள் இந்த சொல்லும் பொழுது ஒழுங்கு வண்ண இலகுவாக தெரியும் எனது நண்பன் என்று சொல்லும் பொழுது பிள்ளைகள் மை ஃப்ரெண்ட் என்று சொல்லுவோம் அல்லது ஃப்ரெண்ட் மை என்று சொல்லுவீர்களா மை ஃப்ரெண்ட் இப்போ எனது புத்தகம் என்ற புத்தகம் என்னுடைய புத்தகம் மை புக் என்னுடைய வீடு மை ஹவுஸ் என்னுடைய மேசை மை டேபிள் என்னுடைய கா மை கார் இப்படி மையுக்கு பக்கத்தில் தான் என்னுடைய பொருளை வச்சு நாங்கள் சொல்ல வேணும் நீங்கள் மாறி பொருள் முன்னுக்கும் மை பின்னுக்கும் சொல்ல முடியாது தானே அப்போ மை என்னுடைய அப்போ இதை நீங்கள் அடுத்ததாக முன்னுக்கு எழுதி மை ஹி இஸ் மை பிறகு பிள்ளை ஃப்ரெண்ட் எழுதவனும் என்ன அவன் என்னுடைய நண்பன் சரியா பிள்ளைகள் ஹி இங்கே பாருங்கோ நம்பர் ஒழுங்கின்படி கவனிங்க பிள்ளைகள் வாக்கியம் எப்படி ஒழுங்காக அமையவனும் என்று சொல்லி அந்த ஒழுங்கின்படி விளக்கம் விடப்பட்டிருக்கிறது பிள்ளைகள் ஒன்று ஹி பிறகு ரெண்டாவது ஈஸ் அப்புறம் மூன்றாவது மை பிறகு ஃப்ரெண்டு பிள்ளைகள் சரியா பிள்ளைகள் முற்று பிள்ளையிட மறந்து விடாதீர்கள் ஈஸ் மை ஃப்ரெண்டு பிள்ளைகள் அவன் என்னுடைய நண்பன் என்று சொல்லும் பொழுது ஈஸ் மை ஃப்ரெண்ட் சரி பிள்ளை இதை நீங்கள் இந்த வாக்கியத்தை நீங்கள் வேறு சொற்களை இந்த ஃப்ரெண்டுக்கு பதிலாக வேறு சொல்ல மாற்றி நீங்கள் பேச பழகி கொள்ளுங்க பிள்ளை இந்த ஒரே இந்த ஒவ்வொரு உதாரணத்துடன் ஒவ்வொரு வா வாக்கியத்தோட பிள்ளைகள் நீங்கள் நின்று விடாமல் இதே போல வாக்கியங்களை நீங்கள் மாறி பிள்ளைகள் சொற்களை மாற்றி எழுதி பழகுங்கள் தயவு செய்து அப்படி செய்து கொள்ளும் அப்படி ஒரு பயிற்சி செய்து கொள்ளும் அப்பொழுது தான் உங்களால் இந்த வாக்கியங்களை எழுதவும் தமிழ் தரும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் எழுதவும் ஆங்கிலம் தரும் பொழுது அதற்கு தமிழ் எழுதும் பொழுதும் எழுதவும் இப்படி ஒழுங்கின்றி தரும் பொழுது நீங்கள் அவற்றை எப்படி ஒழுங்குபடுத்துவது என்பதையும் பிள்ளை கற்றுக்கொள்ள முடியும் சரியா பிள்ளைகள் இப்போ இப்போ வருங்கோ ஹீ இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் என்றத பிள்ளைகள் இந்த ஃப்ரெண்ட் என்ற சொற்பதத்தை நீக்கி பிள்ளைகள் வேறு சொற்பதத்தை அதில் போட்டு நீங்கள் வாக்கியம் எழுதி பழகி கொள்ளுங்கள் எழுதி கொள்ளுங்கள் ஒரு பத்து வாக்கியம் எழுதி கொள்ளுங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிள்ளைகள் சரிய ஒரு பத்து வாக்கியம் எழுதி கொள்ளுங்கள் ரைட் அல்லது ஒரு பதினைந்து வாக்கியம் எழுதி அதில் பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த வாக்கியம் உங்களுக்கு பழக்கப்படுத்தப்படும் சரியா பிள்ளைகள் யூலி ஃபேமிலியரைஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் ஹி இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் என்று சொல்கிறத பிள்ளைகள் ஃப்ரெண்டை நீக்குங்கோ வேறு சொல்ல போடுங்கோ ஹி இஸ் மை ஃபாதர் ஹீ இஸ் மை பிரதர் ஹீ இஸ் மை சிஸ்டர் ஹி இஸ் மை ஆண்ட் ஹி இஸ் மை ஹி சிஸ்டர் ஆண்ட் அல்ல பிள்ளைகள் ஹீ இஸ் மை பிரதர் ஹி இஸ் மை ஃபாதர் ஹீ இஸ் மை டீச்சர் ஹீ இஸ் மை டாக்டர் ஹீ இஸ் மை கிராண்ட் ஃபாதர் ஹீ இஸ் மை அங்கில் ஹீ இஸ் மை பேட்டர்னல் அங்கில் ஹீ இஸ் மை மேட்டர்னல் அங்கில் இப்படி சொல்லி இப்படி ஹீ இஸ் மை கிளாஸ் டீச்சர் ஹீ இஸ் மை பிரின்சிபல் இப்படி நீங்கள் எழுதி பழகுங்க பிள்ளைகள் ஃப்ரெண்டை நீக்கிட்டு ஹீ இஸ் மை ஃபாதர் ஹீ இஸ் மை அங்கில் ஹீ இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் ஹீ இஸ் மை கிளாஸ்மேட் ஹீ இஸ் மை டீச்சர் ஹீ இஸ் மை கிளாஸ் டீச்சர் ஹீ இஸ் மை பிரின்சிபல் என்று வாக்கியங்கள் எழுதும் அத்தோடு நிற்காமல் பிள்ளைகள் இது ஒழுங்கு பண்ணுற வாக்கியம் தானே பிள்ளைகள் நீங்கள் எழுதுகின்ற வாக்கியங்களை பிள்ளைகள் இப்படி ஒழுங்கு இல்லாமல் குழப்பி எழுதுங்கள் முதலில் ஒரு பத்து வாக்கியங்களை பிள்ளை ஹீஸ்மை ஹீஸ்மை என்று சொல்லப்படுகிற பத்து வாக்கியங்களை பிள்ளைகள் நீங்கள் விரும்பிய சொற்பதங்களை போட்டு பிள்ளை குழப்பி எழுதுங்க இதே போல் ஒழுங்கின்றி எழுதுங்க பிள்ளைகள் ஒழுங்கின்றி எழுதிவிட்டு அதற்கு கீழே ஒவ்வொரு வாக்கியத்துக்கும் பிள்ளைகள் நீங்கள் இப்படி ஹீஸ்மை ஹீஸ்மை என்று பிறகு ஒழுங்காக எழுதுங்க பிள்ளைகள் ஆகவே அப்படி எழுதி பழகும் பொழுது பரிச்சத்தாளில் கேட்கப்படுகின்ற இந்த ஒழுங்கின்றி அமைந்த வாக்கியத்தை நீங்க
எழுத முடியும் அதற்கு முன்னாடி நீங்கள் இலாக வாகனங்கள் கற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள் இப்படி பயிற்சி செய்யும் பொழுது சரியா பிள்ளை சரி அடுத்த பாருங்கள் ஒவ்வொரு வாக்கியத்திலும் அப்படி செய்து கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் மூன்றாவது வாக்கியத்தை அவர் அணித்து கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் இந்த மூன்றாவது வாக்கியம் நீங்கள் ஏற்கனவே வகுப்பில் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஐ ஹாவ் என்று சொல்லி வருகின்ற வாக்கியம் ஐ ஹாவ் என்று சொல்லி வருகின்ற வாக்கியங்கள் பிள்ளைகள் எப்படி ஒழுங்கு பண்ணுவது என்று சொல்லி கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் சரியா பிள்ளை அதில் நிறைய வாக்கியம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆகவே பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இங்கே முற்றுப்புள்ளியிட வேண்டும் என்னிடம் ஒரு பாருங்க பிள்ளைகள் ஏ என்று சொன்னால் ஒரு ஹேவ் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் இருக்கு வைத்திருக்கிறேன் நான் கொண்டிருக்கிறேன் என்னிடம் உள்ளது என்னிட்ட இருக்கு என்னிட்ட கிடாக்கு என்னிட்ட நிற்குது நான் வைத்து நான் கொண்டுள்ளேன் இப்படியான கருத்துக்களை நாங்கள் சொல்லிக் கொள்ளலாம் பிள்ளைகள் ஐ ஹேவ் பெண் என்று சொல்லும் பொழுது பிள்ளைகள் நான் ஒரு பேனா வைத்திருக்கிறேன் நான் ஒரு ஐ ஹாவ் அ டேபிள் நான் ஒரு மேசை வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லணும் பிள்ளைகள் ஐ ஹாவ் அ சிஸ்டர் என்று சொல்லும் பிள்ளை பிள்ளைகள் நான் எனக்கு ஒரு சகோதரி இருக்கு ஐ ஹாவ் அ மோட்டர் பைக் என்று சொல்லும் பொழுது பிள்ளைகள் என்னிடம் ஒரு உந்துருளி இருக்கிறது ஆகவே இந்த ஹேவ் என்று சொல்லும் பொழுது பிள்ளைகள் ஐ ஹாவ் என்று சொல்லும் பொழுது என்னிடம் இருக்கிறது நான் வைத்திருக்கிறேன் நான் கொண்டிருக்கிறேன் என்ற மீனிங் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேணும் சரியா பிள்ளைகள் சரி அடுத்து ஐயா என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஆகவே நேற்றைய வகுப்பில் கற்றுக்கொண்டது பிள்ளை உள்ள பிள்ளைகள் இந்த ஐ முன்னுக்கு வரும் பொழுது அது நான் அதனுடைய கருத்து நான் என்பது தான் ஆனால் ஐக்கு அடுத்தபடியாக வருகின்ற துணைவினை சொற்களை பொறுத்து பிள்ளைகள் ஐ இந்த கருத்தை நாங்கள் எனக்கு என்னிடம் என்னால் என்று சொல்லி அந்த கருத்தை நாங்கள் மாற்றி சொல்ல முடியும் பிள்ளைகள் ஆகவே இந்த ஹேப் ஐக்கு பதில ஹேப் வரும் பொழுதும் என்னிடம் அந்த கருத்து சொல்லிக்கொள்ளலாம் பிள்ளை என்னிடம் இருக்கிறது ஹேவண்டாக இருக்கிறது உள்ளது வைத்திருக்கிறேன் அப்போ நான் வைத்திருக்கிறேன் என்றும் சொல்லிக்கொள்ளலாம் என்னிடம் உள்ளது என்றும் சொல்லிக்கொள்ளலாம் எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லிக்கொள்ளலாம் சரியா பிள்ளைகள் சரி அடுத்தது பெற்ற என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் செல்ல பிராணி உங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே இந்த வாக்கியம் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு இலகுவாக புரிந்து கொண்டிருக்கும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு என்னிடம் ஒரு செல்ல பிராணி இருக்கிறது என்று புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் பிள்ளைகள் தமிழ் கருத்து ஆகவே நாங்கள் இந்த வாக்கியத்தை இப்பொழுது எழுத ஆரம்பிப்போம் பிள்ளைகள் என்னிடம் வந்து சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் இதில் காணப்படுகின்ற சொல் அப்படி சொல் அந்த க தமிழ் அர்த்தத்தில் குறிப்பிடப்படுகிற ஒரே சொல் இங்கே ஐ தான் இருக்கிறது பிள்ளைகள் ஆகவே ஐய முன்னுக்கு எழுதுவோம் பிள்ளை ஐ தான் முதலாவதா நீங்கள் வாக்கியத்தில் எழுத ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஐ என்னிடம் சரி பிள்ளைகள் ஐ எழுதி உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் முன்னே கேள்வியிலும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த எழுவாய்கள் எழுதும் பொழுது பிள்ளைகள் எழுவாய்களுக்குரிய துணைவினை சொற்கள் ஆம் இஸ் ஆ ஒஸ் வ வில் ஷால் அதே போல மொடல் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்லுவோம் பிள்ளைகள் ஷுட் குட் மே மைட் ஹேவ் டு ஆட் டு சரியா பிள்ளைகள் இப்படியான சொற்களை நாங்கள் எழுவாய் எழுதியதன் பிறகு அந்த எழுவாய்க்கு அருகில் பக்கத்திலே தான் எழுத வேண்டும் பிள்ளைகள் ஆகவே இங்கே ஐ எழுதியாச்சு பிள்ளைகள் நான் என்று சொல்கிற ஆகவே அந்த ஐக்கு பக்கத்தில் தான் அதற்குரிய இங்கே காணப்படுகின்ற துணைவினை சொல் ஹேவ் எழுதணும் பிள்ளைகள் சரியா பிள்ளைகள் முடல் ஹேவ் எழுதவோம் ஐ ஹேவ் சரியா ஆகவே இந்த ஹேவை நீங்கள் என்ன செய்யணும் பிள்ளைகள் ரெண்டாவதாக எழுதுவீர்கள் சரியா பிள்ளைகள் ஹேவ் வந்து ரெண்டாவதாக எழுதப்படும் ஹேவ் ரெண்டாவது அப்போ பிள்ளைகள் ஒழுங்கு வந்து ஐ ஹேவ் எழுதிட்டீங்க பிள்ளைகள் ஐ ஹேவ் என்னிடம் இருக்கிறது நான் வைத்திருக்கிறேன் நான் கொன்றுக்கிறேன் சரியா பிள்ளை ஐ ஹாவ் என்று சொல்லும் பொழுது என்னிடம் இருக்கிறது நான் வைத்திருக்கிறேன் நான் கொன்றுக்கிறேன் என்னிடம் உள்ளது என்னிட்ட கிடாக்கு என்னிட்ட இருக்கு என்னிட்ட நினைக்குது நான் எனக்கு இருக்கு இப்படியான மீனிங்கள் சொல்லுவீங்க சரி பிள்ளை அப்போ என்னிடம் உள்ளது என்று எழுதி போட்டீர்கள் என்னிடக்கு இருக்கிறது என்று எழுதி போட்டீர்கள் அடுத்ததாக பிள்ளைகள் என்னிடம் என்ன உள்ளது என்று எழுதுவோம் என்ன அந்த சேர்ப்படு பொருள் பொருள் என்ன பொருள் நான் வைத்திருக்கிறேன் என்ன வைத்திருக்கிறேன் என்னிடம் என்ன உள்ளது சரி ஏ இருக்கு பிள்ளைகள் ஏ என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பெற்ற என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் தெரியும் செல்ல பிராணி இப்பொழுது பாருங்கள் செல்ல பிராணி இருக்கிறது ஒரு செல்ல பிராணி ஏ பெற்ற என்று சொல்லுவீர்களா பெற் ஏ என்று சொல்லுவீர்களா பிள்ளைகள் எப்பொழுதும் ஒரு என்று சொல்லி அங்காலே ஒரு செயற்படு பொருள் ஒரு பொருள் சொல்லும் பொழுது அந்த ஏதத்தான் நாங்கள் முதல்ல சொல்லுவோம் பிள்ளைகள் அப்படியே தமிழில் சொல்வது போலே இந்த இதை நீங்கள் சொல்லலாம் ஏ பெற் ஒரு புத்தகம் புக் 
ஒரு மேசை எ டேபிள் ஒரு வீடு எ ஹவுஸ் ஆகவே பிள்ளைகள் எ எழுதுவீர்கள் மூன்றாவதாக எ எழுதிவிட்டு பிள்ளைகள் பிறகென்னசியோனும் செல்லப்பிராணியினுடைய ஆங்கிலம் பெற்று எழுதுவீர்கள் என்று சொன்னால் அது சரி இல்லை சரியா பிள்ளை எ எழுதி செல்லப்பிராணியினுடைய ஆங்கிலம் பெற்று எழுதுங்க பிள்ளைகள் இப்பொழுது இந்த வாக்கியம் பூரணமாக ஒழுங்காக எழுதப்பட்டு விட்டது பிள்ளைகள் ஐ ஹேவ் பெட் சரியா பிள்ளைகள் ஐ ஹேவ் பெட் என்னிடம் ஒரு செல்லப்பிராணி இருக்கிறது சரியா பிள்ளைகள் என்னிடம் ஒரு செல்லப்பிராணி இருக்கிறது ஐ ஹேவ் அ பெட் ஐ ஹேவ் அ பெட் பாருங்கள் ஐ ஹவ் ஐ ஹேவ் அ பெட் ஐ ஹேவ் அ பெட் என்னிடம் சரி பிள்ளை அதே போல் பிள்ளைகள் இந்த ஐ ஹேவ் என்று சொல்லுகிறத போல் நீங்களும் வாக்கியங்கள் எழுதுங்க பிள்ளைகள் முதல்ல ஒரு பத்து வாக்கியங்கள் பதினைந்து வாக்கியங்கள் எழுதுங்க ஐ ஹேவ் அ பெட் ஐ ஹேவ் அ டேபிள் ஐ ஹேவ் அ சிஸ்டர் ஐ ஹேவ் அ பிரதர் ஐ ஹேவ் அ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு ஐ ஹேவ் அ சேர் ஐ ஹேவ் அ ரெட் பென் ஐ ஹேவ் அ ப்ளூ பென் ஐ ஹேவ் அ பைசைக்கு ஐ ஹேவ் அ பெட் ஐ ஹேவ் அ பெட் டாக் இப்படியான வாக்கியங்கள் எழுதுங்க பிள்ளை எழுதி அதை எழுதி தவள் பிள்ளை ஆகவே அந்த வாக்கியத்தில் உங்களுக்கு பழக்கம் ஏற்படும் அதே போல் அந்த வாக்கியத்தை பிறகு அந்த பதினைந்து வாக்கியத்தையும் பிள்ளை குழம்பி எழுதுங்க குழப்பி எழுதுங்க சரியா பிள்ளை ஒழுங்கு இல்லாமல் ஜாம்பிள்டாக எழுதுங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் இ ஷுட் ஜாம்பிள்டு சரி பிறகு அந்த குழப்பி எழுதிய வாக்கியங்களை பிள்ளைகள் இதே போல் ஒழுங்குபடுத்தும் உங்களுக்கு அந்த முதலில் நீங்கள் எழுதி பழகிவிட்டீர்களானே பதினைந்து வாக்கியம் அதை பிறகு குழப்பி எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு அதை பார்க்காமல் மேலே எழுதிய வாக்கியத்தை பார்க்காமல் எழுதுங்க குழப்பி எழுதிட்டு பிறகு ஒழுங்கு பண்ணும் ஆகவே இந்த வாக்கியத்தில் உங்களுக்கு பரீட்சியம் ஏற்பட்டு விடும் பிள்ளைகள் சரியா யூ வில் பி ஃபேமிலியரைஸ்ட் சரி இங்கே பாருங்க அடுத்த வாக்கியத்தை பாருங்க பிள்ளைகள் ஒரு வாழ்த்து சொல்லுகிறோம் சரியா பிள்ளை ஒரு வாழ்த்து சரிய ஒரு வாழ்த்து சொல்லுகிறோம் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் நாங்கள் தைப்பொங்கலுக்கு வாழ்த்து சொல்லுவோம் தீபாவளிக்கு வாழ்த்து சொல்லுவோம் புது வருடத்துக்கு வாழ்த்து சொல்லுவோம் நத்தாருக்கு வாழ்த்து சொல்லுவோம் சரியா பிள்ளை இப்படி நாங்கள் பிறந்த தினத்துக்கு வாழ்த்து சொல்லுவோம் இப்படியாக நாங்கள் இந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இந்த விழாக்கள் செர்மனிஸ் இந்த கொண்டாட்டங்கள் இதுகளுக்கு நாங்கள் விழா வாழ்த்து சொல்கிறோம் வழக்கம் அப்போ பாருங்கள் பிள்ளைகள் இங்கே பாருங்கோ ஹாப்பி தைப்பொங்கல் சாதாரணமாக நாங்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு வாழ்த்து தான் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் ஏற்கனவே வகுப்பில் சொல்லு தந்து கற்று கற்று தந்திருக்கிறேன் தமிழ் போல பிள்ளைகள் ஆங்கிலத்திலும் பொலைட்டாக பேசுகிறது அதாவது பண்பாக பேசுகிறது பண்பில்லாமல் அதற்கு உரிய வேறு பண்பில்லாமல் பேசக்கூடிய வாக்கியங்கள் இருக்குது அதே போல் நல்ல வாக்கியங்கள் நல்ல சொற்றொடர்கள் நல்ல வாக்கியங்கள் என்று சொல்லி இருக்கு பிள்ளை சரியா பிள்ளை பார் அதே போல் நாங்கள் நம்மில் பலர் ஆங்கில சொற்களை ஆங்கில வாக்கியங்களை பிழையாக நாலாந்தம் பிழையாக உச்சரிப்பார்கள் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் பல சொற்களை அப்படி சொல்லிக்கொள்ளலாம் சரியா பிள்ளைகள் பல சொற்களை அப்படி நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ள முடியும் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளை அப்போ பிள்ளைகள் ஹாப்பி தைப்பொங்கல் என்று நாங்கள் சொல்லும் பொழுது அது ஒரு நன் நல்ல வாக்கியமாக அமையாது அது ஒரு நல்ல வாக்கியமாக அமையாது அது நாங்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு இலகுவான ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு ஃப்ரேஸ் ஒரு சொற்றொடர் தான் ஆகவே நாங்கள் அவற்றை பாவிப்பதை விடுத்து நாங்கள் இப்படி முழுமையாக அந்த வாழ்த்தை சொல்லுவதற்கு பழகிக்கொள்ள வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி நாங்கள் பல பிள்ளைகள் சரியா பிள்ளைகள் இங்கே பாருங்கள் ஐ விஷ் யூ எ ஹாப்பி தைப்பொங்கல் சரியா பிள்ளைகள் ஐ விஷ் யூ எ ஹாப்பி தைப்பொங்கல் ஒரு சந்தோஷமான தைப்பொங்கல் தினமாக அமைய நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் சரியா பிள்ளை இதற்கு தமிழ் அர்த்தம் எடுத்து பார்த்து கொள்ளும் பொழுது அது இந்த அந்த வாக்கியத்தின் முக்கியத்துவம் வழங்க பிள்ளை ஹாப்பி தைப்பொங்கல் என்பது நல்ல ஆங்கிலம் அல்ல சரியா ஆகவே ஐ விஷ் யூ எ ஹாப்பி தைப்பொங்கல் நாங்கள் பிள பிள்ளையாக இல்லை ஆங்கில வாக்கியங்களை ப்ரேசஸ் ஸ்டைலாக சொல்லி கொண்டு திரிவோம் நம்மில் பிள்ளர் அப்படி ஸ்டைலாக கழித்து கொண்டு வர அந்த வாக்கியம் எப்படி சரியாக சொல்வது என்று தெரியாது சரியாக அதே போல் இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் வாழ்த்தும் பொழுது பிள்ளை ஒருவரை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் ஐ விஷ் யூ எ ஹாப்பி தைப்பொங்கல் ஐ விஷ் யூ எ ஹாப்பி நியூ இயர் ஐ விஷ் யூ எ ஹாப்பி தீபாவளி என்று வாழ்த்தும் பொழுது பிள்ளைகள் 
நம்மில் பலர் அவர் அதற்கு பதிலாக வாழ்த்துவார்கள் எப்படி என்று சொன்னால் சேம் டு யூ என்று சொல்லுவது வழக்கம் இல்லை சரிதான் சேம் டு யூ இதுவும் நல்ல ஆங்கிலம் அல்ல சரியா நம்மில் புழக்கத்தில் இருக்கிறது நம்மில் பலர் பயன்படுத்துகிறார்கள் ஓம் இல்லை என்று இல்லை ஆனால் அது நல்ல வாக்கியம் அல்ல அது சாதாரண ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்கு அதை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொடுப்போம் சேம் டு யூ அப்படி சொல்லக்கூடாத பிள்ளைகள் ஐ வைசியு த சேம் அந்த வாக்கியமும் உங்கள் பரிச்சைத்தாளில் கேட்கப்படலாம் பிள்ளைகள் ஐ வைஸ் யூ த சேம் சரியா பிள்ளைகள் ஆகவே இப்படி பல பிள்ளைகளை நாங்கள் விட்டு கொண்டுக்கிறோம் பல பிள்ளைகள் தவள தவறுகளை செய்து கொண்டுக்கிறோம் ஐ விஷ் யூ எ ஹாப்பி நியூ இயர் என்று சொல்லும் பொழுது நாங்கள் அதற்கு பதிலாக திரும்ப அப்படியே சொல்ல வேண்டும் ஐ விஷ் யூ ஹாப்பி நியூ இயர் அல்லது சேம் டு யூ என்று சொல்வதை விடுத்து அப்படி சொல்லாதீர்கள் ஐ விஷ் யூ த சேம் உங்களுக்கும் அப்படியே நான் வாழ்த்துகிறேன் என்றுதான் இதனுடைய தமிழர் தமிழர் சரியா பிள்ளைகள் ஆகவே ஐ விஷ் யூ த சேம் சரி பிள்ளை சேம் டு யூ என்பது என்று சொல்வதே நல்ல ஆங்கிலம் அல்ல இருந்தாலும் இந்த விடயம் தெரியாமல் நம்மில் பலர் சேம் டு யூ என்று கைத்தொலைபேசியில் பதில் வாழ்த்து அனுப்புவார்கள் பிள்ளைகள் தகவல் பதில் தகவல் அனுப்புவார்கள் சேம் டு யூ அது தவறு சரி இன்னும் அதை விடுத்து இன்னும் அதற்கு மேலால் தவறு செய்கிறோம் பிள்ளைகள் சேம் என்பதற்கு எஸ்ஏஎம்இ டைப் பண்ணுறோம் சரி பிள்ளைகள் தகவலில் சேம் என்பதை டைப் பண்ணுறோம் பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் விடுகிற தவறுகளை சேம் சில பேர் எம் எஸ்எம் என்று போடுகிறோம் டூ என்று சொல்வதற்கு பிள்ளைகள் இரண்டு இலக்கம் இரண்டு இலக்கத்தை போடுகிறார்கள் யூ என்றதற்கு பிள்ளைகள் யூ எடுத்து போடுவோம் நீங்களே நீங்கள் பாடசாலையில் கற்றுக்கொண்டீர்கள் நீங்களே பார்த்து கொள்ளுங்கள் இது ஒரு வாக்கியமா டூ என்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொல் இருக்கிறதா இரண்டு இலக்கம் இரண்டு ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொல் யூ என்ற ஒரு சொல் இருக்கிறதா இல்லை அது ஒரு எழுத்து அது ஒரு ஆங்கில எழுத்து பிள்ளை எஸ்எம் என்ற ஒரு சொல் இருக்கிறதா இல்லை இப்படி எதுவுமே இல்லை பிள்ளை ஆனால் நாங்கள் இந்த விடயம் தெரியாமல் தவறு தவறு மே தெரியாமலே தவறு நாங்கள் திரும்ப திரும்ப செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சேம் என்றது எஸ்ஏஎம்இ டூ என்றது டிஓ டு யூ என்றது வையோயு ஆகவே பிள்ளைகள் இப்படி எழுத வேண்டாம் சரியா பிள்ளை இது ஆங்கிலத்தில் கிடையாது இது நாங்கள் கண்டுபிடித்த ஒரு சொற்பதம் ஒரு ஃப்ரேஸ் ஒரு சொற்றொடர் சொற்றொடர் என்றும் சொல்ல முடியாது பிள்ளை அதில் இடையில இலக்கம் வந்திருக்கு இங்கே ஒரு எழுத்து வந்திருக்கு பிள்ளை ஆகவே சொற்றொடர் அல்ல சரியா பிள்ளை ஆகவே சேம் டு யூ என்று சொல்வதை விடுத்து பிள்ளைகள் நீங்கள் ஐ விஷ் யூ த சேம் என்று சொல்ல வேண்டும் சரியா நம்மில் பலருக்கு தெரியாது இப்படி சொல்லி கொண்டு தெரிவார் ஏதோ அவர்கள் தங்களுக்கு தெரியும் தாங்கள் சொல்வது சரி தாங்கள் சொல்வது தான் சரி தாங்கள் சொல்வதெல்லாம் சரி செய்வதெல்லாம் சரி என்று பலர் நினைத்து கொள்வார்கள் ஆகவே இந்த ஃப்ரேசஸை நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் சரி பிள்ளைகள் நாங்கள் இந்த தகவலை தெரிந்து கொண்டு அடுத்த வாக்கியத்துக்கு செல்வோம் பிள்ளைகள் நாங்கள் இந்த வாழ்த்துவதை ஒழுங்கு பண்ணுவோம் பாருங்க பிள்ளைகள் அப்பொழுது பிள்ளைகள் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் ஐ விஷ் யூ எ ஹாப்பி தைக் போங்கள் பாருங்க பிள்ளைகள் ஐ இங்கே இருக்கிறது ஒன்று இது ஒன்று பிள்ளைகள் அடுத்ததாக விஷ்ஷை கண்டுபிடிங்கள் பிள்ளை ஐ விஷ் ரெண்டாவது பிள்ளைகள் ஐ விஷ் ஐ விஷ் இது ரெண்டாவது பிள்ளைகள் மூன்றாவது பாருங்க பிள்ளைகள் ஐ விஷ் பிறகு யூ எழுதணும் பிள்ளைகள் யூ நான் ஐ விஷ் ரெண்டா பிள்ளைகள் என்ன ஐ விஷ் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் பிறகு யூ என்று சொல்லும் பொழுது உங்களை ஐ விஷ் அண்ணா நான் வாழ்த்துகிறேன் யூ என்று சொல்லும் பொழுது உங்களை அப்பொழுது நாங்கள் முதலில் சொல்ல வேண்டும் ஐ விஷ் யூ நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இது மூன்றாவது பிள்ளைகள் பாருங்க ஐ விஷ் யூ நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் பிள்ளைகள் பிறகு இனி இருப்பது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு இலகுவான ஒரு ஃப்ரேஸ் தான் ஒரு இதை இதை நாங்கள் முன்னாடியும் பல தடவை கற்று கொண்டுக்கிறோம் ஏ என்ற சொல் இருக்கு பாருங்க பிள்ளைகள் ஏ இது ஒரு ஆகவே இதை நீங்கள் அடுத்து அழுவீங்க பிள்ளைகள் ஐ விஷ் யூ ஏ ஏனென்று சொன்னால் பிள்ளைகள் அங்கால பொருள் பேர் சொல் வரப்போகுது ஹாப்பி தைப்போங்கள் ஆகவே அதற்கு முன்னாடி தான் ஏ எழுத முடியும் ஏவா பேர் சொல்லுக்கு பின்னாடி கொண்டு எழுத முடியாது ஆகவே ஐ எழுதியாச்சு விஷ் எழுதியாச்சு யூ எழுதியாச்சு பிறகு இருப்பது ஏவும் ஹாப்பி தைப்போங்களும் ஹாப்பி தைப்போங்கள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பிள்ளைகள் அப்பொழுது ஏ ஹாப்பி தைப்போங்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் 
ஹாப்பி ஏர்த் ஐப்போம் அல்லது இப்படி இடையக்கில் ஏவ போட முடியுமா இல்லை இறுதியில் ஏவ போட முடியுமா இல்லை குறிப்பிட்ட ஒரு எண்ணத்தை நாங்கள் ஒரு வண்டு சொல்ல போகிறோமோ அதற்கு முன்னாடி ஏவ எழுதணும் இல்லை இப்போ ஒரு புத்தகம் புத்தகத்துக்கு தான் சொல்கிறோம் ஒரு புத்தகம் ஒரு வண்டு அந்த புத்தகத்துக்கு முன்னுக்கு எழுதணும் ஏ புக்கு இதில் இதை பல மாணவர்கள் இந்த ஏவை நாங்கள் இடம் மாறி எல்லாம் எழுதுவார்கள் பிள்ளைங்க சரி இடம் மாறி அப்படி அல்ல ஏ வந்து நாங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு முன்னால் தான் பாவிக்க முடியும் ஏ வந்து பிள்ளைகள் ஒரு வந்தது எப்பொழுதுமே ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு முன்னுக்கு தான் பாவிக்க முடியும் வேறு எந்த சொற்களுடனும் அது பாவிக்கப்பட முடியாது நவுன்ஸ் விளங்க சார் வித் நவுன்ஸ் பிஃபோர் தெம் பெயர் சொற்களோடு அவற்றுக்கு முன்னாடி பாவிக்க வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே இங்கே பெயர் சொல் ஹாப்பி தைப்பொங்கல் சரியா பிள்ளை தைப்பொங்கல் தான் பெயர் சொல் பிள்ளைகள் முன்னுக்கு ஹாப்பி என்றது செயற்ப பேர் உரி சொல் அப்ஜெக்டிவ் இப்போ ஹாப்பி ஒரு அப்ஜெக்டிவ் பிள்ளைகள் ஆகவே இங்கே நான் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் ஹாப்பி தைப்பொங்கல் என்று சேர்த்து சொல்கிறோம் தைப்பொங்கல் பெயர் சொல்லுடன் அப்போ ஆகவே அதற்கு முன்னாடி நாங்கள் ஏவே எழுத முடியும் என்ன பிள்ளை ஹாப்பி பிள்ளைகள் ஐந்தாவது அழுதுங்கோ அதற்கு பிறகு பிள்ளைகள் ஆறாவது நாணயங்கள் தைப்பொங்கல் எழுதுங்க பிள்ளை ஐ விஷ் யூ எ ஹாப்பி தைப்பொங்கல் சரியா பிள்ளைகள் ஐ விஷ் யூ எ ஹாப்பி தைப்பொங்கல் நான் உங்களை ஒரு த சந்தோஷமான தைப்பொங்கலாக அமைய நான் உங்களை வாழ்த்துகின்றேன் இதற்கு பிள்ளைகள் நம்மில் பல சுருக்கமாக தைப்பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் தெப்பங்கள் வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுவோம் சரியா பிள்ளை தெப்பங்கள் வாழ்த்து என்று சொல்லிக் கொள்வார்கள் இதனுடைய தமிழ் அர்த்தம் என்னென்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் சந்தோஷமான தைப்பொங்கல் தினமாக அமைய நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் சரியா பிள்ளைகள் பாருங்க ஒருவர் பிரயாணம் செல்லும் பொழுது வாழ்த்துவோம் பிள்ளைகள் அதுக்கு நம்மில் பல சுருக்கமாக சொல்வார்கள் அந்த சொற்றொடர் மாத்திரம் ஹாப்பி ஏனி சேஃப் ஏனி நைஸ் ஏனி கிரேட் ஏனி ஒண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி இப்படி சொல்லிக்கொள்வோம் குட் ஜேர்னி இதுக்கு முன்னுக்கு ஹேவை வச்சுன்னு சொல்கிறது வழக்கம் இருக்கு பிள்ளை ஹேவ் அ சேஃப் ஜேர்னி ஹேவ் அ ஹாப்பி ஏர்னி ஹேவ் அ நைஸ் ஜேர்னி ஹேவ் ஒண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி ஹேவ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி ஹேவ் அ கிரேட் ஜேர்னி என்று சொல்கிறோம் அப்போ பிள்ளைகள் அப்போ முன்னுக்கு நாங்கள் ஐ விஷ் யூ என்றதை சேர்த்து கொள்வோம் பிள்ளை ஐ விஷ் யூ எ ஹாப்பி ஏர்னி ஐ விஷ் யூ எ சேஃப் ஏர்னி பிரயாணம் பாதுகாப்பாக அமையட்டும் என்று நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இதுதான் பிள்ளைகள் அதுங்க தமிழ் சரி அதே போல் தைப்பொங்கல் தினம் சந்தோஷமான தைப்பொங்கல் தினமாக நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இதுதான் இதனுடைய தமிழ் அர்த்தம் பிள்ளைகள் சரியா பிள்ளைகள் சரி இப்போ இப்படி வாழ்த்துக்கள் வரும் பொழுது பிள்ளை இதே போல் நீங்கள் மற்ற வாழ்த்துக்கள் எல்லாவற்றையும் எழுதுங்க பிள்ளைங்க சரியா எழுதுங்கள் எழுதி இதே போல் எழுதுங்கள் எழுதி பிள்ளைகள் பிறகு ஒழுங்கின்றி எழுதுங்கள் ஒழுங்கின்றி எழுதி பிள்ளைகள் பிற ஒழுங்குபடுத்தி எழுத கற்றுக்கொள்ளுங்கோ சரியா பிள்ளைகள் சரி பாருங்கோ அடுத்த வாக்கியத்தை பாருங்க பிள்ளைகள் இலகுவான வாக்கியம் தான் நீங்கள் முன்னே வகுப்புகளிலும் கற்றுக்கொண்டுகிறீர்கள் இது உங்களுடைய பரிச்சித்தாளில் அடிக்கடி வருவதுண்டு பிள்ளைகள் நீங்கள் வகுப்பறையிலும் அடிக்கடி கற்றுக்கொள்கின்ற சொற்ப வாக்கியம் தான் பிள்ளைகள் இது பாருங்கள் இந்த வாக்கியத்தை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே உங்களுக்கு இது புரிந்திருக்கும் பிள்ளைகள் அப்போ முதலில் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன சொல்ல நாங்கள் எந்த சொல்லை வாக்கியத்தின் ஆரம்பத்தில் எழுத வேணும் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் பாருங்கோ அந்த சொல் இடையில் கேபிட்டல் எழுத்தில் கூட அதாவது ஆங்கில பெரிய எழுத்தில் கூட ஆரம்பித்திருக்கிறது சரியா பிள்ளைகள் சரி இதுதான் பிள்ளைகள் இதில் ஒரு விடயத்தை நீங்கள் நன்கு அவதானித்து கொள்ள வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மனதில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் பிள்ளைகள் இந்த ஒழுங்கின்றி தரப்படுகின்ற வாக்கியங்களை ஒழுங்குபடுத்தும்படி உங்களுடைய பரிச்சைத்தாளில் கேட்கப்படும் பொழுது பிள்ளைகள் இரண்டு விடயங்கள் அங்கே காண்ப காண் காட்டப்படும் பிள்ளை இரண்டு விடயங்கள் அங்கே நீங்கள் அவதானித்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று பிள்ளைகள் அந்த வாக்கியத்தில் பிள்ளைகள் முதலில் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டிய முதலில் வர வேண்டிய சொல் அந்த சொல்லினுடைய முதல் எழுத்து பெஸ்லட்ச ஆங்கில பெரிய எழுத்தில் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும் பிள்ளைகள் டீயை பாருங்க ஆங்கில பெரிய எழுத்தில் உங்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும் பிள்ளைகள் ஆகவே நீங்களும் அதை ஆங்கில பெரிய எழுத்தில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் பாருங்க பிள்ளைகள் திஸ் எழுதி விட்டீர்கள் சரியா பிள்ளைகள் திஸ் எழுதி விட்டீர்கள் அந்த திஸ் என்ற சீயை பாருங்க பிள்ளைகள் ஆங்கில பெரிய எழுத்தில் எழுதியிருக்கும் பிள்ளைகள் ஆங்கில பெரிய எழுத்தில் சரியா பிள்ளைகள் 
ஆங்கில பெரிய எழுத்தில் பிள்ளைகள் எழுத ஆரம்பிக்க வேண்டும் எத பிள்ளைகள் திஸ் திஸ் பிள்ளைகள் நீங்கள் ஆங்கில பெரிய எழுத்தில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் சரியா பிள்ளைகள் பாருங்க பாருங்க சி பாருங்க உள்ள சி பாருங்க ஆங்கில பெரிய எழுத்தில் ஆரம்பித்துக்கணும் சி சரியா பிள்ளைகள் பாருங்க பிறகு நாங்கள் ஆங்கில சிறிய எழுத்துக்கள் சாதாரண எழுத்துக்கள் சிம்பிள் லெட்டரில் எழுத வேண்டும் பார்த்தீங்களா பிள்ளைகள் பாருங்க பிள்ளைகள் தொடக்கத்தில் தொடங்க ஆரம்பிக்க வேண்டிய சொல்லினுடைய முதலாவது எழுத்து டி அதில் நான் சிவப்பு எழுத்தினால் எழுத காரணித்திருக்கிறேன் திஸ் ஏன் என்று சொன்னாப்பில் வாக்கியத்தில் கூட உங்களுக்கு அந்த ஆங்கில பெரிய எழுத்தில் காண்பிக்கப்பட்டு அப்படியே நீங்கள் எழுத வேண்டும் சரி இது முதலாவது விடயம் பிள்ளைகள் இன்னொரு விடயம் இன்னொரு கேள்வி உங்களுடைய பரீட்சித்தாளில் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் என்ன வந்து சொன்னால் இப்படி முதலில் ஆரம்பிக்க வேண்டிய சொல் முதலெழுத்து ஆங்கில பெரிய எழுத்தில் காண்பிக்கப்படாத பிள்ளைகள் காண்பிக்கப்படாமல் எல்லாமே ஆங்கில சாதாரண எழுத்துக்களில் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும் சிம்பிள் லெட்டர்ஸ் சரியா பிள்ளைகள் சிம்பிள் லெட்டர்ஸில் காண்பிக்கப்பட்டது அப்பொழுது காண்பிக்கப்படும் பிள்ளைகள் நீங்கள் அந்த முதலில் வர வேண்டிய சொல்லை கண்டு அப்படியே வாக்கியத்தின் ஆரம்பத்தில் எழுத ஆரம்பிக்க வேண்டும் பெரிய எழுத்தில் எழுத ஆரம்பிக்க வேண்டாம் அப்படியே நீங்கள் எழுத ஆரம்பிக்க வேண்டும் இது ஆங்கில பாடத்தில் பிள்ளைகள் ஆங்கில பாடத்தை எடுத்து கொண்டு வரும் என்று சொன்னால் அது ஆங்கில பாடத்தில் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிற விதி விளங்குகிற விதி ரூல்ஸ் வந்து என்னென்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் ஒரு சொல் ஒரு வாக்கியம் எழுத ஆரம்பிக்கப்படும் பொழுது ஆங்கில பெரிய எழுத்தில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் இது சரி பிள்ளைகள் ஆங்கில பாடத்துக்குள்ளே இதை எழுதாட்டி அது பிள்ளை என்று கருதப்படும் ஆனால் உங்களுடைய தரமைந்து புலமை பரிசில் பாடத்திட்டத்துக்குள் பிள்ளைகள் புலமை பரிசில் பரீட்சை தாளில் பிள்ளைகள் சிறிய எழுத்தில் உங்களுக்கு வாக்கியம் தரப்படுமாக இருந்தால் அவற்றை ஒழுங்கு பண்ணும் பொழுது நீங்கள் அப்படியே சிறிய எழுத்துக்களில் சாதாரண எழுத்திலேயே எழுத வேண்டும் இதை மனதில் நிறுத்தி கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளுங்க உங்களுடைய வகுப்பாசிரியர்கள் உங்களை வகுப்பில் இந்த விடயத்தை கற்றுத்தந்திருப்பார்கள் நீங்கள் பரிச்சித்தாளில் கற்பிச்சல் எழுத்தில் பெரிய எழுத்தில் ஆரம்பித்திருக்கும் பொழுது பிழையிட்டிருப்பார்கள் சரியா பிள்ளை சிறிய எழுத்தில் தரப்படுமாக இருந்தால் அல்லது சிறிய எழுத்தில் எழுதப்பட வேண்டும் பெரிய எழுத்துக்களில் காண்பிக்கப்படுந்தால் பிள்ளைகள் பெரிய எழுத்துக்கள் எழுதுவோம் சரி பிள்ளைகள் இந்த வாக்கியத்தில் நாங்கள் திஸ் எழுதியாச்சு பிள்ளைகள் சரி அது திஸ் எழுதப்பட்டு விட்டது இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சொற்கள் பிள்ளைகள் மைன் என்னுடையது இஸ் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் வாக்கியத்தின் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் ஒரு எழுவாய் எழுதுவோமாக இருந்தால் அல்லது திஸ் அல்லது தட் அல்லது இட் அந்த சொற்கள் எழுதுவோமாக இருந்தால் அந்த வாக்கியத்தில் இஸ் காணப்படுமாக இருந்தால் அவற்றுக்கு அருகில் அந்த இஸ் எழுத வேண்டும் இந்த இஸ்ஸை நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது கொண்டு போய் எழுத முடியாது பிள்ளை ஹீ இருந்தால் ஹீக்கு பக்கத்தில் எழுத வேண்டும் சி இருந்தால் சீக்கு அடுத்ததாக எழுத வேண்டும் இச் இருந்தால் இச்சுக்கு அடுத்ததாக டேபிள் ஒரு இடம் இல்லை ஒரு சிங்குல வேர்டுக்கு இஸ்ஸை பாவிப்போம் அந்த வாக்கியத்தில் நீங்கள் அந்த சிங்குல வேர்டு எழுத ஆரம்பித்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இஸ் இருக்குமாக இருந்தால் அந்த இஸ்ஸை நாங்கள் பக்கத்தில் எழுதுவோம் பிள்ளை திஸ் இஸ் இது சரியா பிள்ளை திஸ் இஸ் இது இது இருக்கிறது எஞ்சி இருக்கக்கூடிய சொல் பிள்ளைகள் மைண்ட் என்னுடையது இதுதான் பிள்ளைகள் மூன்றாவது இது முதலாவது இது ரெண்டாவது சரியா பிள்ளை திஸ் இஸ் மைண்ட் பிள்ளைகள் இது என்னுடையது சரியா பிள்ளை இதில் உங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லுகிறேன் பிள்ளைகள் அவதானித்து கொள்ளுங்கள் மை என்ற ஒரு சொல் இருக்கு பிள்ளைகள் மை இது அவதானத்தில் வைத்துக்கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் உங்களுடைய பரீட்சைக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம் மை என்று சொல்லி இருக்கிறது பிள்ளை ஒன்று மை மற்றது மைன் பாருங்க பிள்ளை மை மைன் சார் இங்கே பாருங்க பிள்ளை மை என்று சொன்னால் என்ன மைன் என்று சொன்னால் என்ன இரண்டுமே பிள்ளைகள் மைன் மை இரண்டுமே நாங்கள் பேர் சொற்களை குறிப்பிட்டு பயன்படுத்தப்படுகிற சொற்கள் தான் இந்த மை வந்து பிள்ளைகள் இந்த மை வந்து அந்த குறிப்பிட்ட எண்ணத்தை என்ன பொருள் என்ன விஷயத்தை என்னுடைய என்ற என்னது என் என்று சொல்ல போகிறோமோ அதற்கு முன்னாடி எழுதவோம் அதாவது பேர் சொல்லுக்கு முன்னாடி எழுத ஒன்றும் பிள்ளைகள் மை ஆகவே நீங்கள் இப்பொழுது என்னதான் புத்தகம் என்று சொல்ல போறீங்கண்டா பிள்ளைகள் அந்த புத்தகத்துக்கு முன்னுக்கு எழுதணும் மை புக் இது உங்களை தெரியும் பிள்ளைகள் இது பலருக்கு தெரியும் 
மை புக் என்னதான் புத்தகம் மை புக் புக் மை அங்க கூடாது சரியா பிள்ளை மை சேபிள் எனது மேஸ் எனது அம்மா மை மதர் எனது தம்பி மை பிரதர் எனது பாடசாலை மை சார் அப்போ இப்படி மையுக்கு அருகில் பிள்ளைகள் நீங்கள் ஒரு பெயர் சொல்லை எழுத வேண்டும் இந்த மைய பொழுதும் ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு முன்னுக்கு தான் அந்த பெயர் சொல்லுடா நவுன்ஸ் வித் நவுன்ஸ் பிஃபோர் தெம் பெயர் சொற்களுடன் அவற்றுக்கு முன்னுக்கு வேறு எந்த சொல்லுடனும் பயன்படுத்த முடியாத பிள்ளைகள் சரியா சரி அப்போ மை அதுக்கு என்னொரு விடியா பிள்ளைகள் இந்த மை என்ற சொல் பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் நீங்கள் தனியே சொல்ல முடியாது தனியே சொல்ல பேச முடியாது எழுத முடியாது எப்படி எழுத வேண்டும் இந்த மையுக்கு அடுத்ததாக ஒரு சொல் ஒரு பெயர் சொல் வர வேண்டும் நிச்சயமாக வந்தால்தான் அந்த மையினுடைய கருத்து முடிவடையும் சரியா திஸ் இஸ் மை என்று சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த மையோட நிற்குது மையங்கால் ஒரு பெயர் சொல் வரே இல்லை வர வேணும் திஸ் இஸ் மை புக் திஸ் இஸ் மை மதர் திஸ் இஸ் மை கண்ட் திஸ் இஸ் மை வில்லேஜ் திஸ் இஸ் மை டைப் திஸ் இஸ் மை பேபி திஸ் இஸ் மை பாக்கி இப்படி சொல்லவும் சரியா பிள்ளை சரி தனியே சொல்ல முடியும் பாடசாலையில் ஆசிரியர் இது ஆச்ச பேனை இது யாருடைய புத்தகம் என்று கேட்கும் பொழுது நீங்கள் என்ற என்ற என்று தமிழில் சொல்கிறாங்க தனியே சொல்ல என்ற என்ற அதுக்கு மை சொல்ல முடியாது மை மை என்று சொல்ல முடியாது ஏன் மை தனியே வராது மையுக்கு பக்கத்தில் அந்த பேனையும் சொல்ல ஓணும் நீங்கள் சேர்த்து டீச்சர் கேட்குற பேனையும் சொல்ல ஓணும் மை பெண் டீச்சர் மை பெண் என்று சொல்ல ஓணும் அப்போ தனியாக தமிழில் சொல்கிறோம் பாருங்க பிள்ளைகள் என்ற 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 அதுதான் இந்த மைண்ட் சரியா பிள்ளை இந்த மைண்ட் அதுதான் சரியா பிள்ளை தனியாக கூறுகின்ற சொல் தான் இந்த மைண்ட் சரியா பிள்ளை இந்த மைண்ட் தான் தனியாக வரும் அதுக்கு முற்று பெற்ற கருத்து இருக்கு என்னுடைய தூ என்னுடைய தூ திஸ் புக் இஸ் மைண்ட் முற்று பெற்றது என்னுடையது சரியா பிள்ளைகள் ஆகவே இந்த விடயங்கள பிள்ளைகள் நீங்கள் கவனமாக அவதானித்து சரியா பிள்ளைகள் இந்த நீங்கள் கவனமாக அவதானித்து மனப்பாடம் செய்த பிள்ளைகள் சரியா பிள்ளைகள் இதே போல பயிற்சிகளை எழுதி நன்கு கவனமாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இதே போல வாக்கியங்கள் வேறு பல வாக்கியங்கள் உங்களுக்கு நான் மீண்டும் வருகின்ற அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் கற்றுத்தருவோம் பிள்ளைகள் பாருங்கள் இங்கே என்னுடைய தொலைபேசி இலக்கம் கொடுக்கப்படுகிறவர்கள் நீங்கள் ஏதாவது சந்தேகங்கள் பாட ரீதியாக இருந்தால் பிள்ளைகள் தொடர்பு கொண்டு அந்த சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்ளுங்கள் தீர்த்து நன்றாக